حلو والله كرفانك ده ربنا يخليك والله انت منورني اشتريته بكام؟ اشتريته قبل كورونا بحوالي 6000 يورو اه وجبت الفلوس دي بقى كلها منين؟ ولازم انت شايف اهو بشتغل اونلاين والحياه ماشيه يعني الحمد لله وقدرنا انت عايز تقول لي وانت قاعد مكانك كده بتشتغل وتطلع فلوس وتلف العالم في البيت الصغير ده تشتغلني؟ ربنا يشفي وبتقبض بقى فلوس ايه؟ فلوس بنك الحظ؟ <تصفيق> اطلع بركة ربنا اطلع انا محمد العفيفي عايش في كرفان وفي رحله حول العالم مستمره من خمس سنين وفي فيديو النهارده هرد على السؤال الاكثر تكرارا هو ازاي بتجيب فلوس وازاي قدرت احول الكرفان ده من مجرد بيت متنقل لشركه ليها مستقبل كبير القصه دي ابتدت من حوالي خمس سنين استقلت شلت شنطتي طلعت على افريقيا في رحله ما كانش فيها عندي ولا متابع كرست كل وقتي ان انا اعمل محتوى واتعلم على الكاميرا اللي انا بتكلم معاها دلوقتي ديت وابقى جريء معاها اكتر بحيث ان انا اقدر اوصل للناس واقدر اربط شغفي بالحاجه اللي بحبها واطلع منهم شغل كبر الموضوع واحده واحده بدا يبقى عندي مشاهدين ومتابعين والمشاهدات بتكتر على الفيديوهات يوم اكتر من اللي قبله وبدات اعتمد على اليوتيوب بشكل اساسي على دخلي خلصت رحله افريقيا وجيت هنا على اوروبا انا ودومينيك وبقى عندنا يونس وقررنا نشتري الكرفان ده اللي كان اهم حاجه عندنا فيه ان هو يكون فيه كهرباء ويكون فيه انترنت عشان اقدر احول الجهاز ده من مجرد جهاز وتقدر تستخدمه وتتفرج عليه على افلام لمصدر دخل كامل ليا وبدات بقى اجمع كل المعلومات وكل البيانات اللي مريت عليها السنين اللي فاتت بحاول اعمل لنفسي سي في صغير عشان احول الشركات الموجوده في الوطن العربي لداعمين ومشجعين لرحلتي بالكرفان حول العالم الموضوع كان ناجح بس كان عندي دايما مشكله في تنظيم المعلومات اللي بتجي لي ديت وان انا اعمل لها تراكنج واعرف اعمل لها ريبريزنتنج بشكل كبير ويقدر اللي يشوفها يفهم منها بشكل مباشر من غير اي تعقيدات هي بتقول ايه وازاي يقدر هو كمان يستفيد منها لغايه لما من كام يوم لقيت الاختراع الجامد جدا تواصلت معايا شركه كيرن اي جي وقالت لي احنا عندنا المنتج هيغير حياتك وهيغير شكل المعلومات بتاعتك اللي انت تمتلكها بحيث ان انت تعرف تعمل ريبريزنتيشن مميز جدا جدا والمنتج ده هو سباركس عارفين الاكسل اللي اتعلمنا عليه من ايام الطفوله واول حاجه استخدمناها من ايام ما دخلنا المدرسه واكسل في شركات كتيره جدا بتعتمد على استخدامه في تنظيم بياناتها وفي توصيل معلوماتها لشركائها ايا كانوا هما فين سباركس بياخد الموضوع ده لليفل تاني خالص مجرد ما بتنزل برنامج سباركس وتعمل له سيت اب على اللابتوب بتاعك حياتك وعلاقتك مع الاكسل بتتغير 180 درجه البرنامج ده بياخد كل الارقام اللي انت حابب تقارنها ببعض او البيانات اللي موجوده عندك واللي حابب تحطها في شكل دياجرامي وما عندكش غير الوسيله الوحيده العقيمه الموجوده على اكسل الرسومات البيانيه اللي شبه ديت ما بتعملش حاجه غير ان هي بتشتت اللي بتفرج عليه عشان كده الناس الجميله اللي في كوكبنا طلعوا شكل بياني معتمد رسميا وعالميا اسمه اي بي سي اس عايز اقول لك ان الشكل البياني ده تقدر تعمله بسباركس كده احنا عندنا هنا ارقام بتعبر بشكل مجازي عن الدخل بتاعي خلال الكام شهر اللي فاتوا اديت الارقام بتاعتي رحت هنا على الووتر فولز واحده من اكتر الرسومات البيانيه المشهوره جدا وحددت المساحه اللي عاوز يطلع فيها الشكل البياني بتاعي عملت اوكي ورحت على الشكل البياني ده واخترت وقلت عليه اوكي سلام لغه والوان واشارات وارقام بسيطه جدا يقدر يفهمها اي حد من غير اي مشاكل وموحده في كل حته في العالم غالبا يعني فكك من الاشكال البيانيه ديت اللي كلها دوشه وتفاصيل والوان تشتتك عن كل حاجه وشوف الاشكال البيانيه الجميله ديت اللي تخليك مجرد بصه واحده تفهم الارقام دي بتعبر عن ايه انا نفسي بدات استخدم سباركس لانه برنامج بسيط جدا مجرد ما تفتح الاكسل هتلاقي له تاب موجوده على الاكسل فيها كل التولز اللي تقدر تستخدمها وتطلع بيها اشكال بيانيه في اقل من دقائق وعملت شات للفيوز بتاعت الفيسبوك والتيك توك والانستجرام بتاعتي عشان لما يجي حد يطلب مني شغل اقول له والله بص الارقام بتاعتي القديمه اهيت شوف التاريخ بتاعنا عامل ازاي وشوف النتائج بتاعت الاستثمار بتاعك اللي هتحطه عندنا عامل ازاي يعني مثلا لما نيجي نقارن ارقام مشاهدات الفيسبوك في سنه 2021 و2022 نقدر نطلع من المقارنه ديت رسم بياني مجرد ما تبص عليه هتفهم ايه اللي بيحصل هنا وبطرق مختلفة كمان يعني في الشكل الاول هنا مش هنحتاج سنيتين عشان نعرف ان احنا في شهر مارس المشاهدات لما كانت خمسين الف كانت زايدة بشكل ما عن نفس الشهر السنة اللي فاتت ولما يجي نبص على شهر ستة هنلاقي ان الاختلاف كان كبير جدا ده غير كمان ان في الشكل اللي بعده على طول هتعرف قد ايه قيمة الاختلاف من الالوان اللي موجودة ومن حجمها يعني مثلا هنا حجم الاخضر صغير جدا واللي بيعبر عن الزياده مقارنه بال 50000 كلهم اللي بتعبر عن اللون الرمادي لشهر مايو هتشوف ان في نقص اللي هم 10000 واللي بيعبر 
عبر عنها اللون الاحمر على العكس تماما من الشكل ده اللي طالع من الاكسل بس وما فيهوش اي نوع من انواع الاختلاف والالوان بتاعته بدائيه جدا وما تقدرش توصل بيها لنتيجه مباشره ده غير كمان لما نيجي نبص هنا على مشاهدات التيك توك وعن الدايجرام اللي بيعبر عنها هتقدر تشوف الاختلاف اللي ما بين النقط الحمراء اللي بتعبر عن الهبوط في المشاهدات والنقط الخضراء اللي بتعبر عن الارتفاع فيها وقد ايه ان الرسم البياني الخط البسيط ده اللي مجرد ما بتعمله بخطوتين بيعبر بشكل كبير عن الحاله كامله بتاعه المشاهدات من شهر مارس لشهر سبعة. وفي الشكر البياني الاخير اللي بيعبر عن مشاهدات الانستجرام تقدر ده تطلع كمان الفرق ما بين اجمالي المشاهدات لغايه شهر مارس واجمالي المشاهدات لغايه شهر يوليو وتقدر تشوف الاختلاف ما بين الاجمالي ده والاجمالي ده وازاي وصلنا اصلا للمرحله ديت ده غير كمان ان انا بستخدم سباركس للاستخدامات الشخصيه بتاعتي عشان اقدر احلل الايرادات بتاعتي الشهور اللي فاتت عامله ازاي والمصروفات بتاعتي كمان بحيث ان انا يبقى عندي اوفر فيو وبعرف هل انا ماشي على التراك الصحيح ولا لا غير كمان ان الناس كتير هتبقى متشجعه ان هي تشتغل معاك وما تبقاش خايفه كمان ان الكلام بتاعك مش معتمد على حقائق لا لا انت عندك بيانات وعندك شارتس تخلي اللي ما يفهمش يفهم يعني انا كمحاسب وكراجل اشتغلت في شركه قبل كده مده اربع سنين اقدر اقول لكم ان البرنامج ده يا ريته كان موجود ايام ما كنت انا شغال على اكسل كان زمان سباركس عامل كل حاجه سهله جدا والبرنامج ده مش بس كويس للناس اللي هي بتشتغل في شركات وقت كمان الناس اللي بتكتب ماستر سيفيز يكتبوا رسالة الدكتوراه بتاعتهم بشكل مميز وبرسومات بيانية مختلفة سباركس هو الحل واعتقد ان ديت اهم اداه في الوقت الحالي اللي خلتني احس ان الكرفانه تحول من مجرد بيت عادي للشركه متكامله لان الواحد بيقعد كده يعمل رسومات بيانيه ويبقى حاسس كده ان هو يعني نايس له بدله وكرفانه. نزلوا سباركس من الرابط اللي موجود في وصف الفيديو واللي هتلاقوا فيه كمان تفاصيل العرض الخاصه بيكم ويا ريت تدعموهم زي ما بيدعمونا. غير بقى فيديوهات اليوتيوب اللي بيطلع منها فلوس الاعلانات والسبونسرنج في بقى كذا حاجه الواحد بيحاول ان هو ينمي المهارات بتاعته فيها زي ان الواحد بيقدم نصايح لشركات عن السوشيال ميديا وازاي تكبر البلاتفورم بتاعتك وتوصل لاورجانيك ريتش بشكل مميز جدا وتاني حاجه ان انا بعمل فيديوهات لشركات في الاماكن اللي بكون موجود فيها كل مصادر الدخل المتنوعه ديت بتساعد الواحد ان هو يستمر على الطريق ويطور مهاراته ويستمتع بالرحله الطويله ديت وكده تكون رحلتنا حول العالم مستمره واشوفكم في الفيديو الجاي على الطريق من جديد سلام